ingine kuweza kusikia neno lako tunaomba baba utupe ufahamu tunaomba hekima tunaomba hata tupate ufunuo tunapoendelea kulidhamiri na kuendelea kutenda kati ya mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini Bwana Yesu asifiwe kanisa nimeokoka adhuhuri ya leo Yesu ni mwokozi wa maisha yangu na nashukuru Mungu kwa nafasi hii tuweze kushiriki neno lake Ah uh, nafikiri nilikuwa nimesema majina yangu ni Nicolas Terer nimeoa mke moja na ni tuko na watoto wawili na tunashukuru Mungu Niruhusu tuweze kutafakari kuhusu mada ambao nimelipa kutetea imani yako katika Bwana kutetea imani yako katika Bwana Mara nyingi tunapokea maswali nyingi sana ambayo wengi wetu hatujawahi pata majibu Sijui kama mtoto amewahi kukuliza maswali ama mtu yeyote na ukasikia vibaya Tuko na maswali mingi haswa sisi wa Kristo na ni uchungu wakati ambapo uko na maswali ambayo haijawahi jibiwa na ukose kutafuta majibu ama upate mtu ambaye hana majibu sisi zote tunatoka katika sehemu mbalimbali na hata mambo ya masomo kuna mtu ambaye ako na uh, tajriba fulani katika sehemu fulani kwa mfano kuna wakili kuna madaktari katika nyakati za Israeli katika Nena ambalo tumesomewa kumbukumbu la tatu kulikuwa na masharti ambayo wana kwa sababu alikuwa anataka kulinda jina lake wana wa Israeli wangejaribiwa kuabudu miungu mingine na sanamu katika mlango wa sita mlango wa sita mstari wa sita tunaona jinsi ambavyo Mungu alisisitiza kuhusu neno lake kupewa kipaumbele wale wazazi na wazee walikuwa wanafaa kupeana neno la Mungu kutoka kisasi kimoja hadi kingine kifungo ambacho tumesoma nafikiri tulipokuwa tunasoma huenda umejiuliza mtu hakuwa anafaa kuonewa huruma ameambiwa katika mstari wa mlango wa 13 mstari wa nane usimkubalie wala usimsikize wala jicho lako lisimuone huruma wala usimwache wala usimfiche huyu ni mtu ambaye angeonekana anaambia wengine twende tuabudu sanamu na Mungu anamwambia alikuwa anasema asionewe huruma alikuwa anafaa kurushiwa mawe watu wangejaribiwa wana wa Israeli mara kwa mara walisahau ile agano walisahau mali Mungu alikuwa amewatoa wakakosa kutetea imani yao kwa Mungu tangu nyakati za Ibrahimu Mungu aliendelea kutumia watu kadha wa kadha ili kuweza kulinda jina lake ye ni Mungu mwenye wivu na hawezi ruhusu mtu yeyote kuabudu sanamu haswa wana wa Israeli ambao walitolewa katika nchi za utumwa anawaambia mtu ambaye atakengeuka kwenda upande wa kushoto ama wa kulia ndiposa aliwapa sheria nyingi sana moja wapo ni kuhusu kushika kusoma na kukaa kwa neno la Mungu unapoendelea kusoma katika kumbukumbu la torati mlango wa 17 mstari wa 18 hadi 20 Mtu yeyote ambaye alikuwa anafaa kuchukua uongozi alikuwa anafaa kuliandika na kunakili hili neno na kusoma miaka yake yote kwa sababu gani ili mtu yeyote asije akapotoka na kudanganyika ilikuwa njia moja wapo ya kuweza kutetea ya kutetea imani yao juu ya Mungu Ninapo tunapotafakari aswa safari ya wana wa Israeli ningependa hata sisi tujiulize ni uko na utajiri mgani ama ukiweza ulizwa swali kwa mfano Mungu ni nani 
Who is God in your life? Mtu akikuuliza Mungu ni nani utamjibu vipi? Wachana na hiyo mtoto wako akuja akwambie Mungu ni nani? Yesu ni nani? Roho mtakatifu ni nani? Sijui kama utakuwa na ujasiri ya kumjibu ama utamwambia ngoja kidogo. Ukimbie kwa Google. Mara nyingi tunapokea maswali mingi sana na tunapatana watu ambao kuna maswali. Niko na mtoto sasa kwa na miaka mitatu ameanza kuja kuniuliza maswali. Anauliza maswali mingi kwa nini tuna Kwa nini tunafanya hivi? Nataka utafakari kuhusu mambo mawili pia mada ambao tunatafakari kwa sasa. Kuna mambo mawili ningependa tuweze kujifunza. Kwanza unapotetea imani tetea kwanza kile ambacho unaamini. Unaamini nini na ni kwa nini? Neno la Mungu limetuambia kwamba tusipoelewa kile ambacho tunatetea ole wetu. Kuna watu wanaenda tu labda unakuja kanisa ukisema wacha niende angalau huenda nikahesabiwa mmoja wapo ambao ataenda mbinguni. Hakuna uhakika kwa sababu gani? Hautaki maswali. Kuna watu wapendi maswali mingi. Ukiulizwa maswali unamwambia enda uliza evangelist, enda uliza reverend. Kuna kijana alikuwa na ujasiri, kijana mdogo wa miaka sita hivi, alienda kaambia babake, "Baba, Mungu ni mkubwa kiasi gani? Wewe ungemjibu vipi? How big is God?" Babaka akampeleka nje, akamwonyesha ndege ambayo ilikuwa inaenda huko juu. Akamwambia ile ndege ni kiasi gani? akamwambia hiyo hiyo ndege ni, ni ndogo sana ilikuwa mbali baada ya siku chache akampeleka pia airport akamwambia hii ndege ni kiasi gani akasema hii ndege ni kubwa akamwambia sasa Mungu ni mkubwa jinsi ambavyo unavyo unavyokaribia akiwa mbali na wewe akiwa mbali ni mdogo unamwona Mungu ni mdogo sana lakini akiwa karibu mkubwa sijui Mungu wako ukichora hiyo picha katika mawazo yako Mungu ni mkubwa kiasi gani ama hata wewe hutaki maswali watoto wetu wanatuamini sana lakini tumewa disappoint tumefanya wakufe moyo mwalimu anamwambia enda uliza baba yako enda uliza mama yako tulitoka wapi utamtia moyo vipi rafiki yako ambayo ako katika anaelekea kufa na hajui Mungu ni nani hajawahi okoka. maswali mengine ni kama utakapo mtu akikuliza nitakapokufa nitaenda wapi Musa mwenyewe alikuwa na maswali mengi ya kuuliza Mungu vile vile hata wanafunzi wa Yesu Kristo Musa alienda mbele ya farao akamwambia aka ndi kwa Mungu kumuuliza maswali akamwambia Mungu tangu nilipoenda mbele za farao haujafanya chochote na nimetumia jina lako Mungu akamjibu katika kitabu cha kutoka mlango wa sita mstari wa tatu akamwambia tangu nyakati za Ifraemu Isaka na Yakobo nilijidhihirisha kama Mungu lakini jina langu Yehova si kuweza kujidhihirisha kwake Uko hapa na labda Unajiuliza huyu Mungu ni nani? Kabla hata hujaweza kutetea, huwezi tetea Mungu ambaye mtu ambaye umjui. Hata wakili lazima atetee mtu ambaye anajua, ameelezwa kilifanyika hivi na hivi. Ukiulizwa tupe taswira Mungu ni nani kwako? Labda Mungu amekuponya, unamuita Jehova Rafa. Labda Mungu ame amekupigania vita unamjua kama Jehova nisi Mungu hajulikani tu kwa sababu amefanya na hasipofanya atabaki kuwa Mungu Bwana Yesu asifiwe Asipofanya atakuwa Mungu Tunafaa kujua tunafaa kutetea imani yetu katika Bwana kwa sababu kwanza tunamjua Jinsi alivyo hasiponiponya yeye ni Mungu Watu wengi wanagoja afanye asipofanya basi sio yeye sio Mungu 
basi tumwabudu Mungu na tunamfuata kwanza jambo la kwanza ni jinsi alivyo hata kabla hajatenda akitenda anapata jina nyingine anakuwa Jehova Rafa Jehova Nisi Jehova Shalom ametupa amani na mambo mengi katika waraka wa kwanza wa Petro katika mlango wa tatu mstari wa 15 tunajua Petro alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu Kristo na katika hiyo hali ke kujua sasa ndipo na Mungu na haikuwa mipango ya Mungu yeye kuwa mfalme ndipo sasa Samueli alienda kumwambia Mungu nitafanya nini Mungu akamwambia Samueli kwa kuchagua mfalme Sauli wana wa Israeli wamenikataa wape kila ambacho wanahitaji wana wa Israeli kama wakutosheka waliona huyu Mungu kuna vitu wafanyi wakati mwingine tunajiuliza Mungu anaweza fanya kweli unapoendelea kusoma neno la Mungu unajenga ujasiri wako ya kuweza kutetea imani yako siku hizi kuna kuna mafundisho potovu you need to know what you believe and why you believe ujue kwa nini unaamini na ni, uh, chenye unaamini kwanza alafu kwa nini unaamini mbona tutetee imani yetu kwa Mungu kwa sababu tunaishi katika nyakati za maovu na ambazo hazieleweki hatujui chenye kinafanyika kesho kwa hivyo ni cha muhimu kwanza tuweze kujua tunaishi nyakati za mwisho tunaishi nyakati ambazo zimejaa maovu na zinatuzunguka tunasikia mambo ambao um, wenye watu wa jinsi ya moja wanaoana na tumenyamaza Tulikuwa tunasikia katika nchi za Marekani sasa ziko kwetu ziko kila mahali tutajiweza kujihami vipi kwa neno la Mungu ili tuweze kutetea imani yetu Hatutetei imani yetu kwa kiburi Hatuna nafasi ya kujivunia tunafaa kujivunia kwetu 
inafaa kutoka kwa neno la Mungu. Christianity is under attack from all corners. Ukristo wetu iko katika hali hatari sana. Kila mtu sasa ni Mkristo kwa sababu sio Muislamu. Mkristo anajulikana kwa sio kupenda tu Mungu bali pia kupenda neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Najulikana kwa sababu ya kupenda Mungu na kumpenda neno lake. Upendo wako uko vipi? Hatuwezi tenganisha kupenda neno la Mungu na kupenda na kupenda neno lake. Nilikuwa nasoma shuhuda moja jana kuhusu missionary moja kule sehemu za Iran. Na kuna mambo ambayo alitaja akasema kabla wawe. Huyo missionary akasema ya kwamba mimi aliambiwa ulizaliwa ukiwa Muislamu. Akasema nilizaliwa lakini niliumbwa. Akasema this is what he said that um, I was born as an Islam but I am a Christian from the beginning. I was chosen from the beginning. Tunafaa kutetea kila ambacho tunaamini. Mimi ni Mkristo means ni Mkristo si kwa sababu wazazi wangu walikuwa wa Kristo hata hawakuwa nilikuja kupata hii safari baadaye katika njia zangu za kupotea na kuamini vitu ambazo havifai nafikiri sasa ni jukumu kubwa tuwe na ujasiri ya kuamini ya kila ambacho tunamini ninapomalizia ningependa tuangalie mambo tu mawili ambayo inaweza tuzuia kukosa kutetea imani yetu ya kwanza living in ignorance kuna mambo hatutaki kuelewa kujua nimekuwa nikisoma kitabu cha ufunuo revelation kwa undani sana na kuna vitu mingi sijakuwa sijaweza kuelewa na mimi naendelea kusoma kwa sababu ukisoma kitabu cha ufunuo juu juu huenda ukaogopa Wenda watu wataki kujaribu. Kitambo ningi nilikuwa nasikia ukisoma Biblia na umalize unakuwa mwenda wazimu. Ama ukisoma utafanya nini? <laughs> Utakufa. Nilipomaliza mara yangu ya kwanza nilihakikisha ninaona vizuri. Nilipomaliza nikatoka nje kuona kama bado niko sawa. <laughs> Lakini kuna hizo vitu ambazo zinatuogopesha. Utaki kujaribu, utaki kujua living in ignorance is the worst thing that you never do. Ni vyema tujue kwamba tumepewa hakikisho. You do not know and you do not want to know. Ya pili ni spiritual laziness. Christians are lazy even to read the Bible and even to pray. Unaona watu wengi some Christians, watu wengi wanaenda kulipia waombewe. Wanaona afadhali nilipie kuliko niombe <laughs> ama kuliko nisome Biblia. Sasa kuna mwenye anasoma anatoa kila ambacho anafaa kukupea Ana, anakusaidia ufanye amefikiria na kuambia hivi ndivi ndipo sasa watu walienda wakakufa shakahola hawakufikiria hawakuchukua nafasi hawakuwa na msingi wa kutetea hawakuwa na chochote ambacho wanaamini nafikiri sisi tunafaa kujua sisi ni watoto wa Mungu tunafaa kujua Mungu amejidhihirisha katika neno lake na anaendelea kutupigania kila wakati. Unapoosoma neno la Mungu, unapata hakikisho. Ninaposoma Biblia, niko maraundi yangu ya 15. Leo nilikuwa nasoma kitabu cha wafalme wa pili ya pili, mstari wa 17. Nikapata na mfalme Hoshea. Tunaambiwa alikuwa anapenda Mungu kidogo. Hakufuata moyo wake wote, hauko hakupenda Mungu. Ninaona utaratibu wa mfalme mmoja au nyingine hawakuweza kupenda Mungu kwa moyo wao ni baadhi tu wachache sana waliweza kufanya hivyo Ningependa nikuhimize tujihimize sisi zote adhuhuri ya leo Unatetea imani yako kwa njia gani Hakuna njia mkato ya kuweza kutetea Si kila mara Nafikiri mchungaji alitaja jambo akisema ya kwamba kuna wale ambao labda unasikia hujatosheka hata kukuja kanisa hapa unasema unafungua television unafuata watu ambao wajui utatetea imani yako vipi 
Jula ambao unaniona tunaweza semezana. Naweza kukuliza maswali uniulize. Tukue na hiyo hiyo warm fellowship. Lakini hiyo tunaipoteza sana. Katika familia zetu kuna utengano mkubwa. Kwa sababu gani? Kila mtu kuna ile ubinafsi. Tunajipenda, kuna simu, televisheni na haya mambo yote. Hatujaweza kuipa nafasi kutafuta majibu ambayo tunaulizwa. Na watu wengi wanakufa kwa kukosa tumaini na kukosa imani. Kukosa kila ambacho wanaweza tetea. Swali langu ni je, unatetea nini? Huwa unatetea nini? Na kila ambacho unatetea ni cha ukweli? Tunaambiwa katika kitabu cha Yohana mlango wa nane mstari wa 31 na mbili. Ambiwa you shall know the truth and the truth will set you free. Tutamani kujua ukweli ili tuweze kutetea imani yetu katika Bwana. Kwa sababu hiyo ndilo jukumu tumepewa sisi kama Wakristo kila wakati neno la Mungu ndiyo katiba yetu. It's our manual. Ndio tunafaa tuishike na tui, tuilinde ili wasitumie kujinufaisha na kujitajirisha. Mungu atusaidie. Tuwa. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa neno lako ambalo linaishi. Asanti kwa upendo mkuu ambao ilimgarimu mwana wako Yesu Kristo akafa msalabani. Tuko hapa kwa sababu tuko na kiu na kila wakati tunatamani kusikia sauti yako. Utusamee makosa yetu. Utuhurumie mara nyingi tumekosa hata kutii neno lako tumekosa kusoma tumekosa kutafuta uso wako katika njia ya kutetea imani yetu wakati mwingine huenda tumetetea jambo ambalo halina msingi na neno lako tunaalika uwepo wako uende nasi utusaidie katika unyonge wetu tuna ujasiri ya kwamba tunapokuita unatusikia na kutujibu tunapokulilia utupanguze machozi Pokea sifa na utukufu maana kuna kama wewe. Asanti Bwana kwa nafasi ambayo umetupa kusikia neno lako. Asanti kwa maisha ya kila mmoja wetu. Asanti kwa kanisa hili. Tunaomba utuunganishe pamoja kwa huo upendo wa Yesu Kristo kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu na hakuna wa kulinganishwa na wewe. Pokea sifa na utukufu maana nimeomba katika jina safi Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina.